வெல்கம் டு டெய்லரிங் தமிழ் டெக் இன்னைக்கு நம்ம தேர்ட்டி சிக்ஸ் அளவுள்ள ப்ளவுஸ்க்கு எப்படி போட் நெக் கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கமெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம் கலை செல்விங்கிறவங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பர் சீஸ் தெளிவாக இருக்குது நல்லா புரியுது அது மட்டும் இல்லை தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிரின்சஸ் கட்டிங் போடுங்கன்னு போட்டு கேட்டிருக்காங்க தேங்க்யூ சிஸ்டர் உங்கள் கமெண்ட்ஸ்க்கு இப்போ நான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அளவுள்ள ப்ளவுஸுக்கு போட் நெக் வச்சு பேக் ஓப்பனில் எப்படி பிரின்சஸ் கட்டிங் பண்ணலாங்கிறத வீடியோவை போட்டிருக்கேன் பார்த்துருக்கோங்க ஃபஸ்ட் நீங்கள் கீழே மடிச்சடிக்கிறக்காக ஒரு அரை இன்ச் விட்டுக்கோங்க இது வந்து லைனிங் ப்ளவுஸு நார்மல் ப்ளவுஸாக இருந்தால் கீழே மடிச்சடிக்கிறக்காக ஒன்றரை இன்ச் விட்டுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு இது பேக் ஓப்பன்கிறனால சைடில் வந்து உங்களுக்கு அரை இன்ச் அகலத்தில் இந்த மாதிரி கோடு போட்டுக்குங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஊக்கு வந்து ஊக்குப்பட்டி வைக்கிறக்காக இந்த அரேஞ்ச் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா விட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் ப்ளவுஸ் உங்களுக்கு நீட்டாக வரும் நீ ப்ளவுஸோட ஹைட் எவ்வளவோ அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே பிரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸுக்கு நார்மல் ஹைட்டை விட ஒரு இன்ச் ஹை அதிகமாக வச்சுக்கோங்க நீ சோல்ட்ரோட அகலம் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம எப்போவுமே நார்மல் ப்ளவுஸ்க்கு சோல்ட்ரு அகலம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க இது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் அளவுள்ள ப்ளவுஸு தேர்ட்டி சிக்ஸை நம்ம எப்போவுமே நான் ப்ளவுஸோட அளவு ஆறு அளவு வகுப்போம் அதே மாதிரி தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆள் ஆள் வகுத்திங்கன்னா ஆறு வருது நார்மல் ப்ளவுஸுக்கு ஆறு இன்ச் நீங்கள் சொல்கிற அகலம் வைப்பீங்க ஆனால் இது போட் நெக் அதனால் இது கூட ஒரு ஒன்னே ஹால் இன்ச் சேர்த்திக்கோங்க ஒன்னே ஹால் இன்ச்சிலேருந்து ஒன்றரை இன்ச் வரைக்கும் நீங்கள் சேர்த்தலாம் ஒன்னே ஹால் இன்ச் சேர்த்துனிங்கன்னா ஏழே ஹால் இன்ச் அகலம் வருது அந்த ஏழே ஹால் இன்ச்சை மார்க் பண்ணிக்கோங்க சொல்கிற அகலம் ஆ ஏழே ஹால் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணதுக்கப்புறமா ஆம் ஹோல் உயரம் எவ்வளோன்னு தெரியணும் அது நம்ம எப்போவுமே நார்மலாக அந்த சிக்ஸ் இன்ச் வைப்போம் சிக்ஸ் இன்ச் கூட இது கூட நான் ஒரு அரை இன்ச்சிலேருந்து முக்கால் இன்ச் சேர்த்திக்கோங்க நான் வந்து அரை இன்ச் சேர்த்தி ஆறரை இன்ச் வைக்கிறேன் இது உங்களுக்கு ஆம் ஹோல் டெப்டுக்கு பத்தாமல் இருந்தால் நீங்கள் இன்னுமே கீழே இறக்கிக்கலாம் ஆறரை முக்கால் ஏழு இன்ச் வரைக்கும் நீங்கள் இறக்கலாம் நான் வந்து நார்மலாக ப்ள ப்ளவுஸ் கலக்கிற மாதிரி சோல்ட்ருக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஏழே ஹால் இன்ச் வச்சுட்டேன் ஆனால் அந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாது நம்ம வந்து அரை இன்ச் எக்ஸ்ட்ராவாக இங்கே விட்டுருக்கோம் பட்டி பிடிக்கிறக்காக அதனால் அந்த அரை இன்ச் விட்டு போட்டு தான் மேலே சோல்ட்ருக்கு ஏழே ஹால் இன்ச் அளக்கணும் நீங்களும் இந்த தப்பை பண்ணக்கூடாதுங்கிறக்காகத்தான் இதை நான் டெடிட் பண்ணாமல் போட்டிருக்கேன் இனி அந்த அரை இன்ச் விட்டு போட்டு நீங்கள் ஏழே ஹால் இன்ச் மார்க் பண்ணுங்கள் அந்த அரை இன்ச் சேர்த்துனீங்கன்னா உங்கள் ஏழே ஏழே முக்கால் இன்ச் உங்களுக்கு வரும் அந்த அரை இன்ச்சை கழிச்சுட்டு நீங்கள் ஏ அந்த அரை இன்ச்சை விட்டுட்டு நீங்கள் ஏழே ஹால் இன்ச் மார்க் அளந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இனி பேக்கில் ப்ளவுஸோட மொத்த அகலம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அளவுள்ள ப்ளவுஸை நாலால் வகுத்திங்கன்னா ஒன்பது வரும் அந்த ஒன்பது கூட அறையை சேர்த்திக்கோங்க அப்போ ஒன்பதரை நம்ம நார்மல் ப்ளவுஸ்க்கு இதே மெத்தேடில் தான் அளப்போம் அதே மாதிரியே அளந்துக்கோங்க மேலே குறித்து அதே ஒம்பதரையே கீழேயும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க நீ சீம் அலவன்ஸுக்காக மறுபடி எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்றரை இன்ச் விட்டு நீங்கள் ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் இந்த முப்பத்தி ஆறை நாலால் வகுத்திங்கன்னா ஒன்பது கிடச்சிது இல்லைங்களா இதிலிருந்து ஒரு இன்ச்சை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா எட்டு வரும் இந்த எட்டு தான் உங்களுக்கு ஆம் ஹோல் சுற்றளவு இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஹைட்டு ஒரு இன்ச் மார்க் பண்ணி அதிலேருந்து ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இனி இதை அளந்து பாருங்கள் அளந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டை விட ஒரு பாயிண்ட் கம்மியாக வருது அப்போ நீங்கள் ஆறே முக்கால் ஹைட்டு அதிகமாக எடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் அதாவது சோல்ட்ரு அகலம் ஏழே ஹால் எடுத்துருந்தீங்க அதிலேருந்து அரை இன்ச் மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆறே முக்கால் எடுங்க கரெக்டாக வரும் இந்த ஆம் ஹோல் சுற்றளவு இன்னொரு முறையில் நம்ம எடுப்போம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா முப்பத்தி ஆறு இன்ச் அளவு உள்ள ப்ளவுஸை ப்ளவுஸ்லேருந்து நாளை கழிச்சுக்கோங்க இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு வரும் அதே நாளால் வகுத்துக்கோங்க எட்டு வரும் இந்த மாதிரியும் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது முப்பத்தி ஆறு நாளால் வகுத்திங்கன்னா ஒன்பது கிடச்சிருந்தது இல்லைங்களா அதே இதுலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க நீ சோல்ட்ரு எப்போவுமே போட் நெக்குக்கு ரெண்டு இன்ச் தான் வரணும் தைச்சதுக்கப்புறமா ரெண்டு இன்ச் இருக்கணும்னா அப்போ தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கட் பண்ணுற அளவு ரெண்டே முக்கால் வரணும் போட் நெக்கோட உயரம் நான் மூணு இன்ச் வைக்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டரையிலேருந்து நாலரை வரைக்கும் வைக்கலாம்
அதோ கூட மறுபடியும் மேலே சோல்ட்ரு பிடிச்சடிக்கிறக்காக ஒரு அரை இன்ச் ஏற்றிக்கோங்க மொத்தமாக ஒன்றரை இன்ச் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க நார்மல் ப்ளவுஸோட ஹை ப்ளவுஸை விட ஹைட் ஒன்றரை இன்ச் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க இனி சோல்ட்ரோட அகலம் சோல்ட்ரோட அகலம் நீங்கள் எப்பவும் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தேர்ட்டி சிக்ஸ் அளவில் ப்ளவுஸை ஆறால் டிவைட் பண்ணி அது கூட ஒன்றே கால் இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு வரைக்கும் நீங்கள் கூட்டிக்கலாம் அப்புறம் அந்த நீங்கள் கூட்டி வர ஏன்சர் ஏழே ஹாலிலிருந்து நீங்கள் ஒரு அரை இன்ச்சை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆறே முக்கால் அளவுக்கு நீங்கள் சு ஆம் ஹோலோட உயரம் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க சோல்ட்ரோட அகலம் உங்களுக்கு தைச்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு வரணும் அப்போ தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பிடிச்சடிக்கிறக்காக மறுபடியும் முக்கால் இன்ச் சேர்த்துக்கோங்க இனி முன்பக்கம் பின்பக்கம் கழுத்து உயரம் நான் மூணு இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இனி அரை இன்ச் இங்கே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கோம் அதைய மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சிசர் கட் போட்டு இனி பேக்கை அப்படியே எடுத்து ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் கட் பண்ணுறக்காக வைங்க அரை இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருப்பீங்க அதை வந்து மடித்து பின் பண்ணிக்கோங்க பின் பண்ணிவிட்டு இனி கீழே இருக்கிற கிளாத்துக்கு நேராக அந்த கிளாத்தை வச்சுக்கலாம் பேக் பார்ட் கட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த அரை இன்ச்சை சேர்த்தாம தான் நீங்கள் சோல்ட்ருக்கு ஏழே ஹால் இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கணும் இனி பேக் பார்ட்டோட அகலத்தை விட மேலேயும் கீழேயும் ஒரு இன்ச் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அகலம் ஒரு இன்ச் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் விடணும் அந்த ஒரு இன்ச் நம்ம எதுக்காக எக்ஸ்ட்ராவாக விடுறோங்கிறத நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் இப்போ அதுக்கு நேரம் மார்க் பண்ணிக்கலாம் சோல்ட்ரு கட்ட சிசர் கட் வர வாக்க ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இனி நம்ம எப்பவுமே பேக் கிளாத்தை விட நம்ம ஃப்ரண்ட் கிளாத்து ஒரு ரெண்டு ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு இன்ச் வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக விடணும் கீழே வந்து நான் கை கட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அதை மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இனி மீதி இருக்கிற கிளாத்தையெல்லாம் அப்படியே நான் ஃப்ரெண்டுக்காக விட்டுறேன் ரெண்டு இன்ச் எனக்கு உயரம் கிடைக்குது அந்த ரெண்டு இன்ச் அப்படியே விட்டுறேன் இனி பேக் கட் கிளாத்தை அப்படியே வச்சு நீங்கள் மார்க் பண்ண நேருக்கு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சிசர் கட் போட வேண்டிய வக்கம் போட்டுக்கோங்க இனி நம்ம பேக் பார்ட்டை எடுத்துக்கலாம் அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்ம மேலே மார்க் பண்ணியிருந்த அந்த மார்க்கிலிருந்து நம்ம மறுபடியும் ஒரு இன்ச் தள்ளி மார்க் பண்ணி ஒரு சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க மேலே சோல்ட்ருலேருந்து அஞ்சரை இன்ச் மார்க் பண்ணுங்க பண்ணுங்க அஞ்சரை இன்ச் எங்கே வருதோ அங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மார்க்கு மேலே ஸ்டோ சோல்ட்ருலேருந்து ஒம்பது இன்ச்சுக்கு நான் மார்க் பண்ணுறேன் ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கு எட்டரை இன்ச்சும் நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒம்பது இன்ச்சும் குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு பத்து இன்ச் வரைக்கும் நீங்கள் மார்க் பண்ணலாம் நீ ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒரு நாலரை இன்ச்சு அகலத்தில் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஒம்பது இன்ச்சுக்கு நேராக நாலரை இன்ச்சு கேப் வர்ற மாதிரி அந்த மார்க்கிங்லேருந்து நீங்கள் அஞ்சரை இன்ச்சு சோல்ட்ருலேருந்து அஞ்சரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணதுக்கு நேராக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்து இங்கே ஒரு நாலரை இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் அந்த நாலரை இன்ச்சுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன்றே ஹால் இன்ச்சும் பின்னாடி ஒரு ஒன்றே ஹால் இன்ச்சும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதையும் அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க கீழே அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டாவது மார்க் மூணாவது மார்க்கிங்லேருந்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு வளைவு சேப் போட்டுக்கோங்க இது மேலே எப்போவுமே நம்ம காலேஜ் பிடிச்சி அடிப்போம் அதுக்கு ஒரு மார்க்கிங் பண்ணிக்கோங்க இது மார்க்கிங் பண்ண உடனே நீங்கள் ஆம் ஹோல் உள் கட் பண்ணணும் ஆம் ஹோல் உள் கட்காக ஒரு காலேஜ் மார்க் பண்ணி உள் கட் பண்ணிக்கோங்க நான் மறந்துட்டு பின்னாடி தான் மறுபடியும் நான் கட் பண்ணேன் நீங்கள் இப்போவே கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த போர்ஷனை கட் பண்ணிடுங்க காலேஜ் உள் கட் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு இதை கட் பண்ணிடுறேன் இதை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த வளைவு கட் பண்ணுங்க இந்த வளைவு கட்டை உங்களுக்கு சிசர் கட் ஆகக்கூடாது இந்த இந்த லைன் போட்டுருக்கிறதோட சிசர் கட் முடிஞ்சிடணும் அந்த பெண்ட் கட்டை நீங்கள் கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடாது இப்போ இதை கட் பண்ணுறேன்
இதுக்கு மேலே சிசர் கட் விழக்கூடாது இனி மேலே இந்த இடத்துக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கிறீங்களே இது வரைக்கும் இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க கீழே கட் பண்ணக்கூடாது மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் உள்கட் பண்ண மறந்துட்டேன் இதை கட் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் அதை மறுபடியும் எடுத்து வச்சு மறுபடியும் காலேஜ் உள் மார்க் பண்ணி நான் கட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே நீங்கள் கட் பண்ணி உள்கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அப்புறமா நீங்கள் சென்ட்ரு போர்ஷனை கட் பண்ணுங்கள் இனி ஸ்லீவ் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவோட மொத்த உயரம் சிக்ஸ் இன்ச்சு அப்போ கீழே மடிச்சடிக்கிறக்காக ஒரு அரை இன்ச்சு மேலே பிடிச்சடிக்கிறக்காக ஒரு அரை இன்ச்சு மொத்தம் ஒரு இன்ச் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டுறேன் விட்டு அதுக்கு ஒரு மா அதே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கிறேன் கீழே மடிச்சடிக்கிற பக்கம் ஒரு அரை இன்ச்சில் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கோங்க மேலேருந்து ஒரு மூணு இன்ச் நான் குறைக்கிறேன் நம்ம எப்பவுமே நார்மல் ப்ளவுஸுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் குறைப்போம் முப்பத்தி ஆறு இன்ச் அளவுள்ள ப்ளவுஸுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அளவு குறைப்போம் இது வந்து போட் நெக்குங்கிறதுனால அதுலேருந்து ஒரு அரை இன்ச் குறைச்சி நான் மூணு இன்ச் மட்டும் நான் குறைக்கிறேன் ஆம்ஹோலோட சுற்றளவு எயிட் இன்ச் நம்மளுக்கு வந்திருந்தது அந்த கேட்லேருந்து எயிட்லேருந்து அரை இன்ச்சை கழிச்சுக்கோங்க அப்போ ஏழரை ஏழரை எங்கே வருதோ அங்கே ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஏழரையில் பாதி மூணே முக்கால் அந்த மூணே முக்கால் கட்ட ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இனி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு மேலே மூணே முக்கால் மார்க் பண்ணதுலேருந்து ஒரு முக்கால் இன்ச் மேலே மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த முக்கால் இன்ச் மார்க் பண்ண வரைக்கும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒரு ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க மீதி பாதையை ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் கை மார்க்கிங் கீழே வந்து கையோட அகலம் அஞ்சரை இன்ச் அதை மார்க் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக பிடிச்சடிக்கிறதுக்காக ஒரு ஒன்றரை இன்ச் விட்டுக்கோங்க இதையும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கோங்க கீழே இருக்கிற இந்த போர்ஷனை கட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதை நம்ம ஸ்லீவ் கூட ஜாயின் பண்ணிட்டு கூட நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நீ மேலே மார்க் பண்ணியிருந்த கட் பண்ணிக்கோங்க சோல்ட்ரு ஜாயிண்ட் வர வக்க ஒரு சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க கீழே மடிச்சடிக்கிற வக்க ஒரு சிசர் கட்டு சென்டர் பாயிண்டில் ஒரு சிசர் கட்டு இந்த போர்ஷன் நீங்கள் கட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ண மாட்டேன் சோல் சோல்ட்ரு கூட ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா போர்ஸை நான் கட் பண்ணுவேன் இந்த கையை அப்படியே பிரித்து போட்டுக்கலாம் இனி இந்த கோட்டிலிருந்து கால் இன்ச் மேலேயும் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் செகண்ட் பார்ட்னு பிரிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் அந்த கோட்டிலேருந்து கால் இன்ச் மேலேயும் செகண்ட் பார்ட்டில் கோட்லேருந்து கால் இன்ச் கீழேயும் ரவுண்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரவுண்டிங் நேராக அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இவ்வளோதான் உள் கட் ரொம்ப சிம்பிள் நார்மல் ப்ளவுஸுக்கும் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் கட் பண்ணணும் இதுதான் உள் கட் ஏரியான்னு தெரிஞ்சுக்கிறக்காக ஒரு சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் க கையும் கட் பண்ணியாச்சு இனி போட் நெக் பா பேக்ஸ் பார்ட்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி அரை இன்ச் மடித்து பின் பண்ணியிருந்தீங்க அந்த பின்னை எடுத்துகிட்டு மெயின் கிளாத்தில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பேக்கை போட்டதுக்கப்புறமா அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் ஃப்ரண்ட் பகுதியோட கழுத்து பீஸை போட்டுக்கோங்க இனி கையை போ கையை நேராக எந்த இடம் வருமோ அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இனி பே ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட இன்னொரு பகுதியை இந்த மாதிரி நல்லா கிராஸாக போட்டுக்கோங்க அந்த ஒரு பகுதியை மட்டும் கிராஸாக போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் ஃபினிஷிங் நல்லா வரும் இனி நீங்கள் க்ள கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பேக் பார்ட்டோட சென்ட்ரு பகுதியை கட் பண்ணணும் ரெண்டாக கட் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஊக்கப்பட்டி வர பக்கம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இனி இந்த ப்ளவுஸோட ஸ்டிச்சிங்கை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வெளியில் கிளாஸுக்கு போகாமல் வீட்டிலேருந்து யூடியூப் மூலமாக ஈஸியாக டெய்லரிங் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த டைலரிங் தமிழ் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பில் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் உங்களுக்கு தோன்ற நிறைய குறைகளை கமெண்டில் தெரிவிங